ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂದ ನಂತರ ನೀರ ಹನಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಒಂದು ನರಕದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಭವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಐನೂರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಒಳಿಯುತ್ತಿವೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಒಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಳವೊಂದು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಭೂಮಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಲಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಈಗಿರುವಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಾರ್ಸ್ ಗಾತ್ರದ ತಿಯ ಎಂಬುವ ಗ್ರಹ ಟೆನ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಮುರಿದ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉರಿಯುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಈಗ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಅದಷ್ಟಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದಿನ ದಿನ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾದವು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಳ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಡಗಿತ್ತು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಉಲ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮೊದಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರೋದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಗಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾದಾಗ ವಿಪರೀತವಾದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ರಭಸವಾದ ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಂದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಮೊದಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಿತು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದ ಉಲ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ 
ಈ ಜೀವಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಈಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಓಜೋನ್ ಪೊರೆ ಈ ಓಜೋನ್ ಪೊರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಮರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಲಿಕ್ ಎನ್ನುವ ಮೀನು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೀವಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು ಮೊದಲಾಗುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳು ಬಂದವು ಇವುಗಳಿಂದ ಟೆಟ್ರೋಪಸ್ ಎಂಬುವ ನಾಲ್ಕು ಕಾಳಿನ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಲು ಮೊದಲಾದವು ಮುಂದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿ ರಾಶಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಡೈನೋಸರ್ಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿದವು ನಂತರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈಲ್ಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನವಾದವು ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅವಿತು ಹೋದವು ಹೀಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು ಈಗ ಖನಿಜ ತೈಲಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ತೈಲಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಖಂಡಗಳು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅರ್ಥ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಬಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ನಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಟಿ ರಾಶಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವನ ಜನನ ಮೊದಲಾಯಿತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಜನನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಮಯ ಈಗ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಆದಿ ಮಾನವನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಬದಲಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೆ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವ ಪಥ ಇದನ್ನು ಆಬಿಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಈ ಝೋನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಝೋನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಈ ಸುಂದರ ನದಿ ವನ ಸರೋವರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ